सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन शरीर कम दामी धातु ते गड़ान महाराज घुरेसभा फेल फले <laughs> कृष्णनगर राजाधिरज महाराज कृष्णचंद्र मुखे मुखे तर्क बीजधान कहते बीजधान कैसे महाराज 
পাল্টে গেছি পাল্টে গেছি তাতে তুমি বলার কে হে বাছা ধন আমার এখন শুধু টাকা চাই খাবো দাবো ফুর্তি করব রাজকোষ এখন পরিপূর্ণ কিছুটি যাবে না রাখা তবু মহারাজের মন ভরে না শুধু চাইছেন টাকা কি বললে কি বললে সভা কবি আমায় নিয়ে রসিকতা হচ্ছে थामने पैर गोचे कमार वेतन बंध रानी सबा एक तो मरे जो अर्थे मारा जाब कन सम्पत्तर की तोलोना गोपाल के रतसभा महाराज सब सम्पत्ति हाथिए साधु बाबा झलक देखा तुम मायने बंद हो मने हे राजसभाविकूक्षरूपे कथाजे साधु बाबा की रानी छाड़ा নিশ্চয় আপনি যখন রানিমার সাথে কথা বলছিলেন এই সাধু ব্যাটা রাজবাড়ির কাছাকাছি কোথাও খাপটি মেরে লুকিয়েছিল চুপ করো গোপাল চুপ করো আমাকে আর উত্তেজিত করো না সাধু বাবা আপনি গোপালের কথা কিছু মনে করবেন না মন সেটা কিছু 
আমার জন্ম মৃত্যু শরীর মন বলে কিচ্ছু নেই আমি কিন্তু বাবা আমার তো মন আছে আর আমার মনের ইচ্ছে আপনি যখন জানেন তখন কিভাবে সেই ইচ্ছে পূরণ হবে সেটাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন হ্যাঁ তা তো জানি কিন্তু সে জন্য তোকে কোনো প্রিয় পাত্রের বলিদান দিতে হবে যে তোর সব থেকে প্রিয় তাকে ধর থেকে মাথা কেটে আত্ম বলিদান দিতে হবে তবেই তবেই তুই স্বর্গে যাওয়ার সময় সমস্ত সম্পত্তি সাথে নিয়ে যেতে পারবি আর হ্যাঁ তাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে কিন্তু রানী ছাড়া আমার কাছের লোক বলতে তো আমার এই রাজসভা সদেরাই এই মরেছে এই যে দেখছি হাওয়া গরম আমি বরং এ বেলায় ভালোই ভালোই কেটে পড়ি মহারাজ আমার খুব ইয়ের ইয়ের চাপ এসেছে আমাকে যেতে হবে আমাকে যেতে হবে তাহলে তো রাজসভা সদের মধ্যে যে সব থেকে প্রিয় তাকেই ধর থেকে মাথা কেটে আত্মবলিদান দিতে হবে তুই নিজের ভালো চাস তো এই একটাই রাস্তা একটাই मिथ्ये कथा आत्मबलिदान दी कृष्णनगर महाराज कृष्णचंद्रे बेटा फेसे अनेक दिन पर हमारे सूझ एस मन खुले हासार संसार तो भेसे जा महाराज से तुम संसार भेसे जाए गोपाल जीवन राखबे महाराज निजे शरीर आत्मा आलदा शेष बारे मत कने कने कि कथा कथा जान क्यों जानते ना पारे শুধু তুমি আর আমি ছাড়া তাহলে ওই কথাই রইল গিন্নি আমি কালকেই দেহত্যাগ করব যাও এখন রান্নাঘরে যাও আমার জন্য ভালো মন্দ কিছু রান্না করো গিয়ে যাও Oh, my God. 
মহারাজ এটা কিন্তু ঠিক করলে না গোপাল আপনার রাজসভার সেরা সেরার সেরা রত্ন ছিল আজ আজ সেটা আপনি হারালেন না না মহারাজ এটা একদম ঠিক করেননি সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম আমার স্বর্গে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে যাওয়ার জন্য এর থেকে ভালো উপায় তো আমার জানাই ছিল না তাছাড়া এই সাধু বাবার উপদেশ আমি কি করে অমান্য করি বলো উপদেশ আপনি আমার কাছ থেকে আমার স্বামীকে কেড়ে নিলেন কেন এর জবাব আপনাকে দিতেই হবে হ্যাঁ আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি গোপাল বউ কিন্তু করব বলো তু আচ্ছা আচ্ছা এই না এই না এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তোমার কাছে রাখো তোমার কাজে লাগবে আমি এসব নিয়ে কি করব মহারাজ আপনার সম্পত্তি আপনার কাছে রাখুন হ্যাঁ গোপাল বউ মহারাজ অত করে বলছেন যখন নাও মহারাজের উপহার অবহেলা করে দূরে সরিয়ে দিও না ওই অধমের স্ত্রী না নিতে চাইলে ওই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে দে কৃষ্ণচন্দ্র আমার মায়ের পুজোয় কাজে লাগবে সবাই বলছেন যখন তিন মহারাজ এই মুদ্রা দিয়ে আমি ওনার শেষ কাজ করাবো গোপাল আত্মত্যাগ করার আগে আমার নামে কিচ্ছু বলল না কোন গাল মন্দ করলো না এমনি এমনি আত্মহত্যা করে নিল না মহারাজ গোপাল আপনাকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসত তাই হাসতে হাসতে নিজের মাথা ধর থেকে আলাদা করে রেখে গেল পত্রের প্রথমে আপনাকে জানাই আমার হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা সমস্ত প্রেম শুভেচ্ছা ও সাতানব্বই কেজি ভালোবাসা মৃত্যুর আগে আমার ওজন সাতানব্বই কেজি ছিল আর আমার পুরো শরীরটাই আপনাকে উৎসর্গ করে সাতানব্বই কেজি ভালোবাসা পাঠালাম আত্মাটা ওজন করতে পারলে ওটা যত কেজি ওজন হতো তাও আপনাকে বিনামূল্যে দিতাম যাই হোক বাজে নাবকে কাজের কথায় ফিরি আমি না হয় আপনার কথা রাখার জন্য আমার সংসার আত্মীয় পরিজন সবাইকে ভুলে গিয়ে শুধু আপনার মুখের পানে চেয়ে আত্মবলিদান দিলাম কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি মহারাজ পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে আজ অবধি কোনো রাজা কি তার সম্পত্তি নিয়ে স্বর্গে যেতে পেরেছেন সে যুগে রামায়ণের রাম হোক কি মহাভারতের যুধিষ্ঠির কেউ এই পৃথিবীর একটা ধুলিকণাও পরলোকে নিয়ে যেতে পারেননি মহারাজ তাহলে আপনি কি করে ভাবলেন যে আপনি স্বর্গে সম্পত্তি নিয়ে যাবেন এই প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে আপনার কাছে বলুন মহারাজ বলুন উত্তর আছে আমি কত বড় ভুল করলাম এই সন্ন্যাসীর কথা শুনে আমার প্রিয় গোপাল কে এরকম শাস্তি দিলাম আমি আমি নিজে কিটা কিভাবে করতে পারলাম আমার নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে আমি একজন খুনি গোপাল দাদাকে অকারণে মরতে হলো কেন জবাব চাই জবাব দাও জবাব চাই জবাব দাও মহারাজ না সব হয়েছে এই সন্ন্যাসীটার কথা শুনে বলুন বাবাজি আপনি এরকম কেন করলেন সেটা বলুন জবাব দিন ভগবান তুমি ভগবান তোমার কথা শুনে আমি আমার প্রিয় সভাসদ গোপাল কে হারালাম ক্ষমা করুন ক্ষমা কিসের ক্ষমা 
মানুষের জীবন নিয়ে খেলার জন্য জঘন্য অপরাধ ক্ষমা করব না 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 কখনোই না আপনি তো অবিবেচকের মতো একটা ভন্ড সাধুর কথা শুনে গোপালকে আত্মহত্যা করার আদেশ দিলেন তাহলে মহারাজ বলুন আপনি কি ক্ষমার যোগ্য হ্যাঁ না গোপাল বউ না আমি একজন খুনি তাই আমারও শাস্তি পাওয়া দরকার আজ আমি তোমাদের সকলের সামনে নিজেকে শেষ করে দেব আমি সত্যিকারের মানুষ আমাকে চিমটি কেটে দেখুন তুমি বেঁচে আছো গোপাল হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে তাহলে ওই চিঠি এই থালার উপর তোমার মাথা এগুলো কি চিঠিটা তো আপনাকে উপলব্ধি করানোর জন্য যে মৃত্যুর পরে মানুষ সাথে করে কিচ্ছুটি নিয়ে যেতে পারে না খালি হাতে পৃথিবীতে আসে খালি হাতে পৃথিবী থেকে চলে যায় তাই চিঠির মাধ্যমে এটাই আপনাকে শিক্ষা দিলাম মহারাজ আর থালার উপর তোমার ওই মাথা তো একটা মাটির ভাঁড় হ্যাঁ আমিও তো আপনার রাজসভার ভাঁড় তাই ভাঁড়ই রেখেছি এই গোপাল বউ আমার এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ফেরত দাও এক্ষুনি দাও বলছি না 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 ওটা তো আর ফেরত পাবেন না কেন তুমি তো মরইনি তাহলে তোমার সৎকার করার জন্য আবার কিসের টাকা হ্যাঁ ওটা মহারাজ আমার দেওয়া শিক্ষার দাম মহারাজ আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ক্ষমা করবেন মহারাজ আপনি কি কিছু ভাবছেন মহারাজ কিছু বললে মন্ত্রী মহারাজ দেখছি আজ বড়ই উতলা সব কুশল আছে তো আশা করছি ঈশ্বরের কৃপায় রাজপরিবারের সবাই সুস্থ আছেন কিন্তু মহারাজ আপনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে যে আমাদেরও চিন্তা বাড়ে না না মহারাজ যখন বলছেন সব ঠিক আছে তাহলে চিন্তার কিছু নেই আমি মনে হয় ধরতে পেরেছি মহারাজের এই বিশেষ চিন্তার কারণ মন্ত্রী তুমি ধরতে পেরেছো বেশ শুনি কি ধরতে পেরেছো এই যে গোপাল প্রতিদিন রাজসভায় দেরি করে আসে তার জন্য তাকে কি শাস্তি দেওয়া যায় আপনি সেটাই ভাবছেন আর এটাই আমার প্রশ্ন ছিল যে মহারাজ গোপালকে কিরকম শাস্তি দেবেন ওই তো গোপাল এসে পড়েছে মহারাজের জয় হোক তাহলে মহারাজ গোপালকে কিরকম শাস্তি দেবেন নাম করতে না করতেই যে এসে পড়ে তাকে আর কি শাস্তি দেব বলো তো মন্ত্রী কেন মহারাজ কত রকমেরই তো শাস্তি আছে বেশ গোপাল অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে গোপালকে আর একটু কষ্ট দেব গোপাল তোমাকে একবার রানীর কাছে যেতে হবে রানী মা শাস্তি দেবেন আহ মন্ত্রী বাজে কথায় বিশেষ কাজ নেই সবাই শোনো তোমরা আজ আমি সত্যি মানে ভীষণ চিন্তিত মহারাজ গোপাল তুমি গিয়ে রানীকে বলো যে মহারাজ প্রস্তুত আছেন তিনি এসে পড়লেই যেন অবিলম্বে খবর দেওয়া হয় আপনি আমাকে এই কাজ দেবার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত মহারাজ এক্ষুনি যাও গোপাল সংবাদ গোপাল তুমি কিছু বলতে এসেছো প্রণাম রানীমা মহারাজ আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন একটি বিশেষ কারণে কেন তিনি নিজে আসতে পারলেন না কেন মহারাজ রাজসভার কাছে ব্যস্ত তাই উনি বলে পাঠালেন যার আসবার কথা আছে তিনি এলে সঙ্গে সঙ্গে যেন রাজসভায় খবর দেওয়া হয় বেশ তাই হবে তিনি তাহলে মনে রেখেছেন মহারাজ তো মনে হলো বিশেষ কারণে চিন্তিত রানীমা আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন মানে যিনি আসছেন তার পরিচয় কি খুব গোপনীয় না না গোপনীয় হবে কেন বরং তাকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানাতে হবে বিশেষভাবে তার দেখভাল করতে হবে কারণ তিনি আমার মামা মামা ও তাই বলুন রানীমা এ তো অত্যন্ত আনন্দের খবর হ্যাঁ তুমি দেখছি জানবে না তার মানে রাজসভার কেউই জানে না তুমি গিয়ে এক্ষুনি রাজসভায় গিয়ে বলে দাও রানীমা বলে পাঠিয়েছেন তার মামা আসছেন 
তার যত্নতে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে রানীমা আমি বলবো মহারাজ যদি আমার উপর রাগ করেন মহারাজ রাগ করলে বলবে এটা ছিল রানীমার আদেশ যথা আজ্ঞা রানীমা মহারাজ ক্ষমা করবেন কিন্তু এবার আমি সত্যি সত্যি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছি যে এমন কে আসছেন যার জন্য আমাদের মহারাজ এত চিন্তিত মহারাজ আমাদের একবার বলেই দেখুন না যদি আপনার বিশেষ চিন্তা দূর করতে পারি দেখো তোমরা আমার চিন্তা দূর করতে পারবে না তবে তোমাদের জানাটাও দরকার হ্যাঁ নিশ্চয়ই মহারাজ সব কিছু ঠিক সময় জানতে পারলে তবেই তো বিজ্ঞানের উন্নতি হবে ভালো বলেছ বিজ্ঞানী তবে সবার আগে আমি রাজ জ্যোতিষীর থেকে জানতে চাই আমার এবং এই রাজ্যের ওই রাজসভার আগামী কয়েক দিনের ভবিষ্যৎ মহারাজ আগামী কয়েক দিনে এই রাজ্যে শনির কোনো প্রভাব নেই তাই যিনি আসছেন তিনি এই রাজ্যের অমঙ্গল করবেন না তবে তবে আছে নাকি কিছু সংশয় আমার যে লাগছে বড্ড ভয় এত চিন্তার কি আছে ঠিক চিন্তার আছে ভয় নেই কিন্তু চিন্তা আছে শুধু চিন্তাই আছে মহারাজ আর তার রাজসভার একমাত্র কৃষ্ণ সহায় হবেন কৃষ্ণই পারে সবাইকে এই চিন্তা থেকে দূর করতে শুধুই কৃষ্ণ আর কোন গ্রহ নক্ষত্র নয় চমৎকার রাজ্যদেশি আপনি চিন্তা করবেন না মহারাজ আপনি পারবেন নিজেই সবাইকে এই চিন্তা থেকে দূর করতে বেশ আমার ভাবনা তাহলে রইল না এবার তাহলে সবাই শোনো কে আসছেন বলুন মহারাজ বলুন মহারাজ যিনি আসছেন তিনি হলেন রানীর মামা মামা মানে মহারাজের মামা শ্বশুর সজ্জন সুজন নহে অসুর ঠিক ঠিক তিনি আমাদের সুজন কিন্তু বড়ই খুঁত খুঁতে বিস্তর জ্ঞান তাই সবাইকে উদ্ভট প্রশ্ন করে ভারী লজ্জায় ফেলেন তিনি কি আমাদের পরীক্ষা নেবেন বলা যায় না নিতেই পারেন আর সেক্ষেত্রে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে বই কি না পারলে তো পণ্ডিতের লজ্জা তবে শুনেছি উনি এখন বেশ অসুস্থ সারাক্ষণ ধরে পরলোক চিন্তা করছে তার মনে হয়েছে তিনি আর বেশি দিন এই জগতে নাকি থাকবেন না তাই বলতে গেলে শেষ দেখা তার ভাগ্নি মানে তোমাদের রানীকে দেখতে আসছেন ও তাই বলুন তাহলে উনি এবারে আর বেশি প্রশ্ন করবেন না মহারাজের জয় হোক কি বলতে এসেছ প্রহরী রানীমা জানালেন তার মামা এসেছেন আচ্ছা বেশ এসে গেছেন তিনি এসে গেছেন আমাকে এক্ষুনি ভেতর মহলে যেতে হবে আজকে রাজসভা তাহলে এখানেই শেষ কেমন খুব চিন্তা হচ্ছে ওনার শরীর একদম ভালো নেই ভেতরে শুয়ে আছেন আমার প্রণাম নেবেন আশা করছি মানে এতটা পথ আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি আমার রাজ্যে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কৃষ্ণচন্দ্র তোমাদের সবার কুশল হোক তবে আমার তবে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তবে সত্যি আমি ক্লান্ত একমাত্র মৃত্যু কাছে এলে মানুষ এটা অনুভব করে না 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 এ আপনি কি বলছেন আপনার কিচ্ছু হবে না আমি তো আপনাকে বেশ সুন্দর দেখছি আমার ভাগ্নি আমাকে বড্ড ভালোবাসে তাই আমি বুড়ো হয়েছি এটা মানতেই চায় না পাগলি মে ঠিকই তো বলছি মামা তুমি আমাদের মাথার উপর আছো তোমার আশীর্বাদ সব সময় ঝুলে পড়ছে তা ঠিক তবে কি জানো কৃষ্ণচন্দ্র দিন সবার সমান যায় না তুমি আমার শরীর ওপর থেকে সুন্দর দেখছ কিন্তু 
কিন্তু আমি জানি আমার শরীর ভেতর থেকে ঝরঝরে হয়ে গেছে গো ঝরঝরে হয়ে গেছে যম রাজা আমাকে স্মরণ করছে সব সময় আমি শুধু মনের জোরে যমকে কাছে আসতে দিচ্ছি না এই কদিন শুধু শুধু তোমাদের দেখব বলে তোমাদের দেখা হয়ে গেছে এখন এখন যম এলেই হয় আমি বরং একবার রাজবৈদ্যকে আসতে বলি তার পাঁচন খেলেই আপনি হবেন জমের অরুচি তোমার ওই কবিরাজ আমার কিছুই করতে পারবে না আমার তো আমার তো যাবার সময় হয়ে গেছে হুম বড় সমস্যায় পড়লাম যে গোপাল আপনি এত বেশি চিন্তা করবেন না তো তাহলে আপনার শরীরটাই খারাপ হয়ে যাবে চিন্তা করছি কি আর সাধে রানী বলে দিয়েছি আর মামা যদি সুস্থ না হয় তাহলে সে নাকি রাজ্য ছেড়েই চলে যাবে এখন তুমি ভেবে চিনতে কিছু একটা উপায় বার করতে পারো না এই মুহূর্তে তো সেরকম কিছু উপায় বার করতে পারছি না মহারাজ ভাবো গোপাল ভাবো তুমি তো আগেও অনেক বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করেছো সেসব বিপদ ছিল অন্যরকম মহারাজ শত্রুর আক্রমণ মন্ত্রীর শয়তানি কিন্তু এবারে সমস্যা একেবারে অন্যরকম আচ্ছা একটা কথা বলুন তো মহারানীর মামা ঠিক কদিনের জন্য এখানে এসেছেন আরে সেসব কিছু তো উনি বলেননি আমার মনে হচ্ছে বাকি জীবনটা উনি এখানেই কাটিয়ে দিতে চান আর তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে উনি খুব শিগগিরই এখানে দেহ রক্ষা করতে চান মহারাজ মানুষ অমর নয় সে কথা আমরা সবাই জানি উনি যদি বাকি জীবন এখানেই থাকতে চান তো থাকুন না আমারও তো সেই কথা কিন্তু মহারাজ কোনো না কোনো দিন তো উনি দেহ রক্ষা করবেন আর তখন যদি রানীমা কবিরাজকে দোষারোপ করে রাজ্য ছেড়ে চলে যান তাহলে সেটাই তো হবে খুব লজ্জার রানীকে সেটাই বোঝাতে হবে গোপাল আর এটা তুমি ছাড়া যে আর কেউ পারবে না সেটা আমি বিলক্ষণ জানি আচ্ছা ওনার অসুখটা ঠিক কি হয়েছে উনি কি চলতে পারছেন না শয্যাশাই কথা বলতে পারছেন না চোখে দেখতে পাচ্ছেন না সেটাই তো রহস্য গোপাল উনি ঠিকভাবে কথা বলতে পারছেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন চলাফেরা করতে পাচ্ছেন বলছেন কালাবার রাজসভাতেও আসবেন তবে তার অসুখটা কোথায় উনি আমাদের কবিরাজকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না উনি জানেন কবিরাজের বাঁচনে ওনার কিছু হবার নয় যমরাজ নাকি ওনার কাছাকাছি ঘুরছেন বেশ মহারাজ আমি খুব আগ্রহে রইলাম কাল রাজসভাতে তাকে দেখবার জন্য তবে আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি মহারাজ যম এসে মহারানীর মামাকে নিয়ে গেলেও মহারানী কোথাও যাবেন না তিনি এখানেই থাকবেন বলছ গোপাল বাবা তোমার কথায় ভরসা পেলাম মহারাজ কুমিল্লা রাজ্য থেকে আগত আমাদের বিশেষ অতিথি শ্রী ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় রাজসভাতে আসছেন প্রহরী যাও যাও সাদর অভ্যর্থনায় তোমাকে রাজসভায় নিয়ে এসো আসন গ্রহণ করো গোপাল উনি তো দেখছি একেবারে সঠিক সময় এসেছো যথা আজ্ঞা মহারাজ শয়তানটা ঠিক সময় এসে গেছে ইস আর একটু দেরি করলে অতিথির অপমান বলে ওকে ঢুকতেই দিতাম না প্রণাম প্রণাম আপনি আসন গ্রহণ করুন আপনাকে পেয়ে আজ রাজসভা ধন্য আশা করি আজ আপনার শরীর ভালোই আছে এই মুহূর্তে ভালো তবে খানিক্ষণ পরেই খারাপ হবে আমি জানি আমার দিন তো শেষ হলো ওই হরি যেন ডাকছে আমাকে হরি 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 মানে তো কৃষ্ণ তবে জ্যোতিষী কৃষ্ণ বলতে কি হরির কথাই বুঝিয়েছে হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমাকে 
থাক না থাক না এসব অমঙ্গল চিন্তা করে লাভ আছে কিছু বরং আমরা আপনার থেকে শুনতে চাই সেই ডাকা ধরার গল্প সবাই শোনো উনি কিন্তু ভীষণ সাহসী ছিলেন একা হাতে ডাকাতদের সাথে লড়াই করেছেন সে সব দিন কি আর আছে এখন সে তো স্বপ্নের মতো বলে মনে হয় আমি আমি এই রাজসভার জ্যোতিষীকে একটি প্রশ্ন করতে চাই বলুন আপনি কি জানতে চান আমি কুম্ভ রাশি কুম্ভ লগ্ন কৃত্তিকা নক্ষত্র দেব গণ শুক্ল পক্ষে রক্ষয় তৃতীয় জন্ম বেশ আপনি হলেন লগন চাঁদ রাশি লগ্ন এক হলে সেটাই বলা হয় একই সাথে লগ্নে কেতু রাশিতে রাহু সামনে পিছনে শনি গ্রহের হুঙ্কার আমি আপনি বলুন আমার মৃত্যু কবে হবে হ্যাঁ আপনি বলুন রাহু কেতু শনি আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যেহেতু অক্ষয় তৃতীয়ায় আপনার জন্ম আপনি অক্ষয় কালের নিয়মে আপনি দেহ ছাড়বেন কিন্তু তার এখনো অনেক দেরি আর কারো দ্বারা আঘাত পেয়ে আপনি ইহলোক ত্যাগ করবেন না কালের নিয়ম আপনি তাহলে গুরুতর অসুস্থ আমি আর বাঁচবো না আমি আর বাঁচবো না বুঝত আজ্ঞে মহারাজ আমাদের মহারানী সম্মানীয় মামা আমাদের সবার সম্মানী অতিথিকে তুমি পরীক্ষা করে দেখো তার শরীরে কি সমস্যা হয়েছে দেখি দেখি চোখটা দেখি 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 জীবটা কি এত দেখছ কবিরাজ আমি আর আমি আর কতক্ষণ বাঁচব মহারাজ আমি ওনার স্বাস্থ্যের কোনো ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছি না ওনার সব কিছুই ঠিক আছে নারীর গতিও স্বাভাবিক আমিও এটাই ভাবছিলাম তাহলে এই মুহূর্তে কোনো পাঁচন খাওয়াতে হবে না বলছো কি হবে না কি হবে না এ কবিরাজ হলো কি করে এ তো দেখছি কিছুই জানে না আপনি মনে হয় জানেন না যে একবার ওই রানিমার রানিমার ওই শরীর খুব খারাপ হয়েছিল আমি তখন ওই রানিমাকে পাঁচন খাইয়ে সুস্থ করেছিলাম কোন আমলের কথা বলছো হে কই আমি তো এরকম শুনিনি আমার শরীর এত খারাপ আমার বাঁচার ইচ্ছাই চলে গেছে আর সেখানে সেখানে তুমি বলছো যে আমার কিছুই হয়নি এখনো এখনো হয়নি তো আর কবে কবে বলো বলো কবে হবে কবে কবে হবে না মানে বৈদ্য তো আমাদের সবার চিকিৎসা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে সেটাই তো সেটাই তো ভাবছি কি করে করছে কে তো কিছুই জানে না আজই ভাগ্নিকে বলে এদের সবাইকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে এই সব অবদার্থগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেবার কোনো কোনো প্রয়োজন নেই কোনো প্রয়োজন নেই এই বুড়ো কখন যে কি করে বসছে কিছুই যে বুঝতে পারছি না রানীর গানে সব গেলে যে খুব খারাপ হবে আপনি আপনি এত উতলা হবেন না মহাশয় তুই তোমার পরিচয় ও হলো রাজসভার পণ্ডিত পণ্ডিত ওর জ্ঞানের জন্য ওকে ওই নামে ভূষিত করা হয়েছে বলা তো হে পণ্ডিত জড়া কেন আসে বয়সকালে শরীর অসুক্ত হয়ে যায় আর বোঝাতে হবে না মনু সংহিতা পড়েছ মনু এখনই দশটি শ্লোক বলো তো কি পেয়েছে নাকি আর কতক্ষণ চলবে এই তামাশা ওরে ওরে বাবা কৃষ্ণচন্দ্র পরে কাশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম কিন্তু কিন্তু তোমার সভাসদের যা অবস্থা তাতে বাঁচার কোনো দিশাই পাই না ক্ষমা করবেন মহারাজ তবুও আমি আমাদের মাননীয় অতিথিকে 
বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার কোনো রোগ হয়নি রোগ আপনার মনের আমি পাগল পাগল আমি এখনই চললাম ভাগনির কাছে সবাইকে সবাইকে এই রাজসভা থেকে তাড়াতে হবে সবাইকে তাড়াবো আমি মহারাজ চাকরি গেলে খাবো কি জ্যোতিষী এই অবস্থার সমাধানের উপায় কি কৃষ্ণ সহায় মহারাজ ইন্দুভূষণ ইন্দুভূষণ হা চল আমার সাথে টাকা এদিকে দেখ আমি তোকে নিতে এসেছি চিৎকার করিস না কেউ শুনতেও পাবে না আমার সঙ্গে চল তোর জীবনের পরমায়ু এখানে শেষ হয়ে গেছে আমি যমরাজ তোকে নিতে এসেছি তোর জীবন শেষ হয়ে গেছে নিজে এলে কেন কোন দূত মানে জমদূত কে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতে তাকে আমি তাকে আমি বুঝিয়ে বলতাম আমার আমার এখন একদম মরার ইচ্ছে নেই কৃষ্ণনগর অতি পবিত্র জায়গা এখানে যাদের মরবার সময় হয় তাদের আমি নিজে নিতে আসি তুই চল আমার সাথে ঠিক আছে তোর কথা শুনলাম তবে একটি মাত্র শর্ত যে কোনো যে কোনো শর্তে রাজি আছি বাবা যমরাজ কালকেই এই পবিত্র কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে যাবি আর কখনো মরবার চিন্তা করবি না বুঝেছিস কাজ হয়ে গেছে মহারাজ কি ভয়ঙ্কর লাগছে তোমাকে গোপাল যাও 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 ছুপি ছুপি বাড়ি ঢুকে নিজের মুখ চোখ পরিষ্কার করে নাও দেখো তোমার গিন্নি যেন তোমাকে না দেখে তাহলে ভিড়মি খাবেন আজ্ঞে মহারাজ আমিও নিদ্রা যাই দেখি কাল কি হয় আমি আমি বিদায় নিচ্ছি কৃষ্ণ তোমাদের সকলের কাছ থেকে আর কটা দিন থেকে গেলে হতো না আমার শরীর এখন সুস্থ আমাকে এক্ষুনি ফিরতে হবে পরে পরে আবার আসবো আবার নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা সবাই আপনার আসার অপেক্ষায় থাকব এটা কি করে সম্ভব হলো মামা একদিনে এতটা পাল্টে গেল কি করে সে তো আমাদের জ্যোতিষী বলতে পারবে জ্যোতিষী বলো দেখি আমি তো বলেইছি মহারাজ কৃষ্ণই পারবে আমাদের চিন্তা আমাদের বিপদ থেকে মুক্তি দিতে ঠিক বলেছ জ্যোতিষী কৃষ্ণের আর এক নাম যে গোপাল সেটা তো ভুলেই গেছিলাম আর এইবারেও এই অদ্ভুত বিপদ থেকে গোপাল আমাকে রক্ষা করল গোপাল তোমার একটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্য আমি এক্ষুনি খাজাঞ্চিকে বলছি মাত্র একটা একটা মামার জন্য একটা তাহলে আবার মামাকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করি বাবা না 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 তোমাকে একশো মোহরি দিচ্ছি রক্ষে করো যা কি থেকে কি হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আপনার অত বুঝে কাজ নেই মন্ত্রী মশাই ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস